முத்தாரம்மன் சச்சாங் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் ஆடி மாசத்தில் ஒவ்வொரு தேவியுடைய சன்னிதானங்களையா நம்ம தரிசனம் பண்ணிட்டு வரோம் அதுல இன்னைக்கு நகரத்தாருடைய காவல் தெய்வமாக வீற்றிருக்கக்கூடிய நாட்டரசங்கோட்டையிலே இருக்கக்கூடிய கண்ணுடைய நாயகி கண்ணாத்தால செவிக்க போறோம் நாட்டரசங்கோட்டையுடைய தென்புறம் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொடர்பில அடர்ந்த மரங்கள் நிரம்பிய காட்டு பகுதியில் அமைந்த கிராமங்களான பிரண்டகுளம் அல்லூர் பனங்காவடியிலிருந்து தினமும் பால் மோர் தயிர் இதெல்லாம் விற்கிறதுக்காக பல பேர் நாட்டரசங்கோட்டைக்கு வருவார் அந்த காலத்துல அப்போ பிரண்டகுளம் கிராம எல்லையில வரும்போது விற்பனைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய பால் மோர் இதெல்லாம் குறிப்பிட்ட இடத்துல தட்டி தட்டி விழுறது இது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கு ரொம்ப நாள அப்படி நடக்குது இதனால அவங்களால விற்கவே முடியல அனைவரும் கிராமத்திற்கு வேதனையுடன் திரும்புவதுங்கிறது வாடிக்கையா இருந்தது இதுக்கு என்ன காரணம்னு எல்லாரும் குழப்பத்துல ஆரம்பிட்டு இருந்தா மக்கள் எல்லாரும் இது ரொம்ப நாளா நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால நீண்ட நாட்கள் கிராமங்களில் நடத்தப்பட்ட விவாதத்திற்கு பின்னர் எல்லாரும் சிவகங்கையை ஆண்டு கொண்டிருந்த மன்னரிடம் போய் பிரச்சனையை சொல்றதுக்காக முடிவு செய்து எல்லாரும் பார்த்து அந்த நேரத்துல சிவகங்கை நாண்ட ஆண்டு கொண்டிருந்த அந்த மன்னனுடைய கனவுல அம்பாள் முத நாளே தரிசனம் கொடுத்திருக்கான் நான் பூமிக்கடியில் பிரண்டகுளம் கிராமத்துல பலாமரம் பக்கத்துல இருக்கிறேன் அப்படின்னு தன்னுடைய இடத்த கோடிட்டு காமிச்சிருக்கிறான் அந்த இடத்துல நான் இருக்கிறேன் என்னை நீ எடுத்து வச்சு பிரதிஷ்டை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இங்க மன்னர்கிட்ட பேசுறதுக்கு மக்கள் திரண்டு வந்த உடனே அவரு அந்த விஷயத்த சொல்ற அம்பாள் நேத்து தான் வந்து தான் இந்த இடத்துல இருக்கிறான்னு இருக்கா அதனாலதான் அவ்வளவு நாள் தட்டி போய்கிட்டு இருக்கோ என்னவோ வாங்க போய் பாக்கலான்னு அந்த சொன்ன இடத்துல போய் பாக்குறா பலாமரத்து பக்கத்துல தேவி அங்க இருக்கிறதாக நினைச்சு அந்த இடத்த தோண்டதுக்கு உத்தரவு விடுற தோண்டிய பள்ளத்துல அம்பாள் சில வடிவத்துல காட்சி அளித்தான் அப்போ தோண்டும் பணியில ஈடுபட்டிருந்தவருடைய கடப்பார கல் நுனிப்பட்டு கண்ல இருந்து ரத்தம் வந்து அவருக்கு பார்வ போயிடுச்சு உடனே அந்த பணியை தொடர்றதுக்கு வேற ஆள பண்ணாங்க ஆனா முதல்ல செஞ்சவர் சொன்னார் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல நானே எடுத்து தரேன்னு சொல்லிட்டு அதோடையே அவர் பண்ணினாராம் பண்ணி எடுத்தோன்னு சில வெளியில வந்த நிமிஷமே அவளோட கண் பார்வை சரியாயிடும் கண்ணுடைய நாயகி கண் கொடுத்த காரணத்தினால் அவளுக்கு கண்ணுடைய நாயகின்னு திருப்பி கண் கொடுத்த தெய்வம் கண்ணாத்தாள்னு அவளுக்கு தான் பேர் வந்து எடுத்த அம்பாள் சிலையை அவங்க யாதவர் குல மக்கள் வடக்கு நோக்கி கொண்டு சென்றார்கள் வரும் வழியில நாயன்மார் குளம் கீழ்புறத்துல சிலைய வைக்கிறதுக்கு கொண்டு செல்ல முடியாமல் கிழக்கு புறமாக கீழே வச்சுட்டா அம்மா கனவுல வடக்கு நோக்கி செல்வதாகத்தான் கனவுல சொல்லியிருக்க மேலும் வடக்கு நோக்கி செல்வதாக கனவுல தோன்றி களியாட்டம் நடத்தி வழி கொடுக்குமாறும் சொன்னாள் அப்படின்னு ஒரு கதவு நிலவுகிறது உடனே களியாட்டம் கூட்டி முப்பது நாட்கள் திருவிழா நடத்தினாங்க பெண் வீடு மாப்பிள்ளை வீடுன்னு இந்த களியாட்டம்னு ஒண்ணு நடத்துவார் ரெண்டு கட்டடங்கள் தனித்தனியா கெட்டுவாங்க அதுல பெண் வீட்டார்கள் கல்லர் என்றும் மாப்பிள்ளை வீட்டார் வந்து கணக்கு பிள்ளை வகையாறாக்களும் கூறப்படுறோம் அந்த நேரத்துல அது ரொம்ப விசித்திரமான ஒரு முறை அந்த ஊர்ல உண்டு பன்னிரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கதான் அது நடத்துவார் காலை மாலை இரு வேலைகள்லயும் பூஜை நடத்தி நாயன்மார் குளத்துல அம்பாளுக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு ஆடுகள் பலி எடுக்கிறதா முடிவு பண்ணணும் ஆனா இதுல வெட்டப்பட்ட ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆடுகள்ல இருந்து ஒரு துளி ரத்தம் கூட வரல அப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூறாவது ஆடை வெட்டும் போதுதான் ரத்தம் வந்துச்சான் அப்போதுதான் அம்பாலும் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பினாள் அப்படின்னு ஒரு கதை சொல்ற அங்கு தொடர்ந்து கொண்டு வரப்பட்ட அம்பாள் சில அப்படி வீரகண்டான் ஊரணி தென்புறத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு சிவன் கோயிலுக்கு தெற்கு புறமா வைக்கப்பட்டன மறுநாள் வந்து பார்த்தா தெற்கு முகமா வச்சது வடக்கு புறமா திரும்பி இருந்தாலும் அம்பாள் அப்படியே அம்பாளை தூக்கி வந்தனர் தற்போது கருவறை இருக்கும் இடத்துல அம்பாளை வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு அப்ப அசுரீரி வந்து ஒழித்ததான் அதன்படி அம்பாள் ஸ்தாபிதம் செய்யப்பட்டு வளையர் குல மக்களால் பூஜை செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றான் இந்த ஊர்ல உள்ள ஸ்தலபுராணம் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து வளைய வளையர்களின் கனவுல அம்பாள் தோன்றி எனக்கு பூஜை செய்யறதுக்கு உகந்தவன் உவச்சியர் இனத்தை சேர்ந்தவன் பொன்னமராவதியில இருக்கிறான் அவன அலைச்சுண்டு வந்து அவர்களை பூஜை செய்யுமாறு உத்தரவிட்டான் அன்று முதல் இன்று வரை அவர்களே அம்பாளுக்கு பூஜை செய்து வருகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்ற மேலும் இந்த கா களியாட்டம் அப்படிங்கிறது கவின்மிகு திருவிழா கண்ணுடைய நாயகிக்கு ரொம்பவும் பிடித்தமான ஒரு விஷயமாக இந்த களியாட்டங்களை நடத்துறா இது இக்களியாட்டம்ங்கிறது பன்னிரண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கிறது 
இதற்கு இந்த விழாவிற்காக நாட்டரசங்கோட்ட பழைய வளைவில் களியாட்ட கண்ணாத்தாள் தெருவிலேயே ரெண்டு களியாட்ட வீடுகள் இருக்கிறது இதுல கள்ள வீடு களியாட்ட வீடுன்னு கணக்க வீட்டு களியாட்ட வீடுன்னு சொல்லுவா ரெண்டு வீடு அந்த வீட்டுல இருந்து தான் அதெல்லாம் நடக்கும் அது ஒண்ணு மாப்பிள்ள வீடும் பொண்ணு வீடுமா சொல்லி அந்த களியாட்ட வீடுகள் ரெண்டும் அஸ்திவாரம் சுட்ட செங்கலாலும் மேல் மேல் பச்சை மகசங்களாலும் அதற்கு மேல் இரு வரிசை சுட்டா சொல்லாலும் புதிதாக கட்டப்பட்டிருக்கும் கைமரம் போட்டு ஓடுகள் போடப்படும் எல்லாம் இந்த திருவிழா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னோட்டியே பண்ணிடுவா பார்த்தா ரெண்டு புறமும் அம்மனும் பூசாரியும் பிறகு விநாயகர் பைரவர் இந்த மாதிரி உள்ள ரூபங்கள் எல்லாம் வரைய வச்சிருப்பா இந்த வீட்டுல ஒவ்வொரு முறையும் களியாட்டம் கூட்டும் போதும் வீடுகள் தரைமட்டம் செய்யப்பட்டு புதுசா தான் வேற செய்வா எல்லாம் அந்த இருபத்தி ரெண்டு நாள் அந்த திருவிழா நடக்கும் பாக்குறதுக்கே கொஞ்சம் விசித்திரமா இருக்கும் இது என்ன விசித்திரமான ஒரு திருவிழாவே இருக்கேன் அம்மனுக்கு விசேஷ அபிஷேக ஆராதிகள் எல்லாம் பண்ணுவா காலசந்தி சாயரக்ஷ எல்லாம் நடக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த களியாட்ட வீடுகள்ல இருந்து குடங்கள் கும்ப கிரகங்கள் வெளியில வரும் பூசாரி தூக்கிண்டு வருவார் முளைப்பாடி கட்டு வரும் முளைப்பாடு பாட்டு பாடி வரும் வெச்சில பாக்கு பூ எல்லாம் கொடுத்து முறை கட்டுவார் அப்புறம் மதுபானம் வரும் அதுக்கப்புறம்தான் அந்த பலிபீடத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எண்ணெய் குளியலுக்கு அப்புறம் மதுபானம் ஆகிய வெள்ளி குடத்திலையும் மண்பானை குடத்திலையும் மாத்தி மாத்தி மாத்துவா மாட்டினதுக்கு அப்புறம் அலங்காரம் பண்ணி ப களியாட்ட வீடுகள்ல பலி கொடுக்கப்படும் மது குடங்கள் அங்கிருந்து அதுக்கப்புறம் தான் பரப்படும் இந்த பலி கொடுக்கும் போது அந்த அதே மாதிரி பண்றான் ஏதோ ஆயிரத்தி எட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆடு ஏதோ பலி விடுவான் அப்போ ஒரு சொட்டு கூட ரத்தம் வராம அந்த தலைய வந்து வெட்டி ஏதோ பண்றா அப்படின்னு சொல்றான் பார்த்ததில்ல ஆனா அந்த மாதிரி எல்லா இடமும் சொல்றாங்க ஒரு வாய்ப்பு கிட்டல அது எப்படி பண்றாங்க என்ன எதுன்னு தெரியல அது ஏன் அந்த மாதிரி பலியிடுறாங்கன்னு தெரியல மேலும் அந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா மது குடங்கள்லாம் கிளம்பி வந்து மேலதாளத்துடன் சுவாமியுடைய அம்பாளுடைய சன்னிதானத்துக்கு வந்து அந்த பூஜை நிறைவு விடும் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆக இது வந்து இப்ப இருபத்தி ரெண்டு நாள் அந்த திருவிழா நடக்கிறதாக சொல்றார் இப்படி அந்த திருவிழா வந்து ப பனிரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்க தான் நடக்கும் சரியா பன்னிரெண்டு வருஷம் இது ஏதோ ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல நடந்திருக்கான் இப்போ அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்த களியாட்ட திருவிழா நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மேலும் இப்போ இந்த கோவிலுடைய இப்படிதான் அந்த கோவில்ல கண்ணுடைய நாயகியின் தேவி வந்ததாகவும் இந்த களியாட்டம்ங்கிறது இங்க விசேஷமா இருக்கிறதாகவும் இருக்கு கோவிலோட துவக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா மூலஸ்தானம் அர்த்த மண்டபம் மகா மண்டபம் இதெல்லாம் மன்னர் பரம்பரையினால கட்டப்பட்டதுதான் எல்லா சிவகங்க மன்னர் ஆட்சி காலத்திலே கட்டப்பட்டதுதான் ரொம்ப அழகிய வேலைபாடுகளுடன் அமைந்த விசித்திரமான கோவில் நல்ல அழகா இருக்கும் கோவிலுடையதே வந்து அமைப்பு எல்லாம் செட்டி நாட்டு கோவில் இல்லையா ரொம்ப அம்சமா இருக்கும் அம்பாளுக்கு விழா பூஜை காலசந்தின்னு முக்கால பூஜைகளும் நடக்கு அர்த்தசாம பூஜைகள்லாம் வச்சு ரொம்ப விமர்சனையா நடத்துறா இந்த களியாட்ட பூஜைங்கிறது பன்னிரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்க நடந்தாலும் வருஷா வருஷம் அம்மாளுக்கு வைகாசி மாசம் பிரம்மோற்சவம் நடக்கிறது பத்து நாள் ஐப்பசியில கோலாட்ட திருவிழா பத்து நாள் நடக்குதுமா தைல காப்பு உற்சவம்னு தை மாசத்துல பத்து நாள் நடக்கு செவ்வா திருவிழான்னு செவ்வாய்கிழமை எல்லாமே திருவிழா தான் அம்பாளுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப பிரசித்தமா கொண்டாடுறா வைகாசியில சுவாதி வந்து ரொம்ப விசேஷமா கொண்டாடுற ஆடி மாசத்துல முளைக்கட்டு திருவிழா பத்து நாள் நடக்கும் மா வெள்ளிக்கிழமை முளைப்பாரி எல்லாம் வந்து ரொம்ப விசேஷமாக நடக்கும் புரட்டாசி மாசம் பத்து நாள் திருவிழா நடக்கும் விஜயதசமி தசராவுக்கு அம்மா குதிரை வாகனத்துல உலா வருவான் விஜயதசமி அன்னைக்கு நவராத்திரியில லட்சார்ச்சனை எல்லாம் நடத்துறா திருக்கார்த்தி அன்னைக்கு அம்பாள் அன்ன வாகனத்துல இருந்தாருதான் சொக்கப்பண கொளுத்துறது இதெல்லாம் நடக்குது இந்த மாதிரி சிவகங்கையில சிவகங்கை மாவட்டத்துல நாட்டரசங்கோட்டையிலே கண்ணார்த்தாளாக கண்ணுடைய நாயகியாக தேவி அங்கு திருக்காட்சி தருகிறாள் நமக்கு அவளுடைய ரூபமே காளி மாதிரிதான் இருப்பா அம்பாள் வந்து அங்க எட்டு திருக்கரம் கொண்டவளாக தரிசனம் தருகிறா ஒரு கால மேல வச்சு ஒரு கால தொங்க விட்டுருப்பா கையில திரிசூலம் கபாலம் மேல பாசம் கத்தி அப்புறம் பாசம் மணி வச்சுட்டு இருப்பா பிறகு கேடயம் வச்சுட்டு இருக்கா நாகம் வச்ச உடுக்க வச்சுட்டு இருக்கா அக்னிகேஷன் வச்சுட்டு ரொம்ப உக்ரமான தேவதையாக காளி ஸ்வரூபத்துல தான் கண்ணுடைய நாயகியும் விளங்குகிறார் ஆக கண்ணாத்தாள்னு ரொம்ப செல்லமாக அங்க அழைக்கக்கூடிய நாட்டரசன் கோட்டையில கண்ணாத்தாள்னா ரொம்ப பிரசித்தம் ஆக அந்த க கண்ணுடைய நாயகிக்கு நிறைய பிரார்த்தனைகள் தான் பண்றா எல்லா அம்மன் கோவில்ல பண்றது மாதிரி இங்கேயும் அபிஷேக அலங்காரங்கள் தான் ரொம்ப பிரசித்தமா நடத்துறாங்க நேர்த்தி கடனாக 
வஸ்திரம் சமைக்கிறது பட்டு வஸ்திரம் சமைக்கிறது தான் நேர்த்தி கடனா அங்க அம்மனுக்கு வைக்கிறாங்க மேலும் கண் நோய் கண் உபாதைகள்லாம் இருக்கிறவா அங்க அம்பாளை வந்து வரையா ஏன்னா கண்ணுடைய நாய்கள் இல்லையா அவள் கண்ணாத்தாள்ங்கிறதுனால கண் சம்பந்தமான நோய்கள் எல்லாம் தீர்க்கிறதுக்காகவும் குழந்த பாக்கியம் வேண்டியும் திருமண தடை கல்வியில சிறந்து விளங்குறதுக்காகவும் இந்த கண்ணுடைய நாய்கிய அனைவரும் வந்து வழிபட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கு ஆக கண் கண்ட தெய்வமாக அங்கு நாட்டரசங்கோட்டையிலே கண்ணுடைய நாய்கி விற்றிருக்கிறார் ஆக அங்க சிவகங்கை மாவட்டத்துல பிள்ளையார்பட்டி தரிசனம்னு பண்றதுன்னு போடுறதா இருந்தா கூட இந்த மாதிரி நாட்டரசங்கோட்டையில விற்றிருக்கும் கண்ணுடைய நாய்கியும் சேர்த்து தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாம் அந்த அளவு பார்க்க வேண்டிய ஒரு சக்தி திருத்தலம் கண்ணுடைய நாய் தேவியுடைய அருளால எல்லாருக்கும் சகல விதமான சௌபாக்கியமும் கெட்டுட்டு நன்றி